എന്താ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഒരു ഈ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകരുത് കാരണം അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ഒരിക്കലും ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം വരികയാണ് അപ്പം ഇനി ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാം എ ഫ്ലോ ഓഫ് 10 raised to 7 electrons per second in a conducting wire constitute a current of nanu bandalle le appo ivide namukku number of electrons thannittunde aa number of electrons over second il olugumbol undavuna current aanu kandupidikkan vettulladu appo idu current electricity ennu parayna chapter la chodyam aanu അപ്പം നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണല്ലേ അപ്പം ഈ ചാർജിന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൻ ഇ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് ഇടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവനും മൈനസ് നയൻറ്റീനും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൽവ് ആംപിയർ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആംപിയർ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വീണ്ടും നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ തന്നെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഓം മീറ്റർ ആണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അടുത്ത് നോക്കൂ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ലെങ്ത് ഏരിയനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അതിന്റെ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ദ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ <laughs> <laughs> അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഒരു ലോ ആണല്ലേ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് വി ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഐ ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വി ഐ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല അഥവാ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ ഒബേ
ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് അല്ലേ ആ വി നോട്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വി നോട്ട് വേണം അപ്പം നമുക്കറിയാം വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് വി നോട്ട് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ വി ആർ എം എസ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം ടു ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു വോൾട്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ എഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പൈ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ടു ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു സൈൻ ഒമേഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു സൈൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ അത് കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കൂ ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലേ ഒരു സർക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലേ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എന്താ പറയുക ഒരു എ സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ആണ് ഇനി ഹൗ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു മാക്സിമം വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എ സി മാക്സിമം വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കുക സോഫ്റ്റ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയൺ കോർ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കാം ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് പെർഫെക്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം ഇൻ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയാ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ പെർഫെക്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്നത് അപ്പം പെർഫെക്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ ഡൈനാമോ എഫക്ട് ഹിസ്റ്ററിസിസ് മീസ്റ്റർ എഫക്ട് പാരഡൈസ് എഫക്ട് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് മീസ്നർ എഫക്ട് ആണ് അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലാത്ത ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നമുക്കറിയാം കോപ്പർ വാട്ടർ അലൂമിനിയം സിലിക്കൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡയാ മാഗ്നറ്റ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് അല്ലാത്തതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് അല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഏതാണ് അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലേ സോറി വാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അലുമിനിയം സോ അലുമിനിയം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഫ്രം ദ എബവ് ഫിഗർ വിച്ച് വൺ ഇസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ടിപ്പിക്കൽ സെമി കണ്ടക്ടർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ നോക്കൂ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താ ചെയ്യുക കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗർ ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഫിഗർ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഏ സി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ട്വന്റി സൈൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഏ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി